హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో ఎప్పుడు నేను చాలా వీడియోస్లో చెప్తూ ఉంటాను కదండి పిల్లలను ఫస్ట్ మనకు కనెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత వాళ్ళు మనం ఏం చెప్పినా ఫాలో అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మనకు కనెక్ట్ అవ్వాలి అని చెప్తాను కదా దాని గురించి తెలుసుకుందాము ఎందుకంటే మన సబ్స్క్రైబర్స్లో చాలామంది అంటే చాలామంది కాదులండి ఇద్దరు ముగ్గురు కనెక్ కాల్ చేసి మనకి నాకు చెప్తూ ఉంటే కనుక వాళ్ళ విషయాలు కూడా మీకు ఈరోజు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే పేరైతే ఏం మెన్షన్ చేయనండి ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్లకు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేశారు తర్వాత ఎలా కనెక్ట్ అయ్యారు పిల్లలు అనేది ఈరోజు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను నేను ఇలా ఎందుకంటే కనుక మీలో చాలామందికి కోయి హోప్ వస్తుంది కదా అందుకే కానీ ఏదో వీడియోస్ లెంత్ పెంచుకుందామని అట్లయితే ఏం ఆలోచించొద్దు నేను అసలు ఏ వీడియో కూడా అలా చేయనండి నాకు తెలిసిన విషయాన్ని చెప్తాను లేదంటే ఎవరైనా కనుక ఏదైనా కామెంట్ పెడితే కనుక దానికి నేను తెలుసుకుని చాలా విషయాలు నేను తెలుసుకునే చెప్తానండి ఎందుకంటే ఒకప్పుడు సిచ్యువేషన్ వేరు నేను ఏదో ప్రాక్టికల్గా చేసేసాను వర్కౌట్ అయిపోయింది ఏ విధి కూడా నేను వర్కౌట్ తెలిసి చేయలేదు సో మనకు ఆ రోజు వచ్చిన సిచ్యువేషన్ని ఎలా ఫేస్ చేయాలి ఏంటి అలా ఆలోచించి చేశాను తప్ప చాలా వరకు నాకు తెలియదు ఒక మనకి ఈ ఛానల్ పెట్టిన తర్వాత తర్వాత వాట్సాప్ గ్రూప్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఇందులో మన గ్రూప్లో అయితే ఒకరిద్దరు ఒకరిద్దరు కాదండి ఇంకా చాలామంది ఉన్నట్టున్నారు స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ కూడా ఉన్నారు స్పెషల్ పిల్లల కోసం వాళ్ళు ఏదో ఒకటి ఎడ్యుకే చదువుకొని చెప్పే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళ డెసిషన్ వాళ్ళ సలహాలు కూడా నేను తీసుకుని చాలా వరకు మీకు చెప్తూ ఉంటాను అనమాట ఎందుకంటే నేను ఏమి అందరికీ తెలుసు నేను ఇప్పుడు ఏమి ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏం చేయలేదు దీని గురించి పిల్లల మీద నేను జరిగితే ఎలాంటి ఫే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాను తర్వాత ఎలాగో వర్కౌట్ అయ్యింది ఇలా మాత్రమే చెప్తూ వచ్చాను అనమాట ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడైతే చేస్తున్నాను లేండి ఎందుకు అది కూడా నేను సైకాలజీ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ అడ్మిషన్ అవన్నీ అయిపోయినాయి ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే ఫ్యూచర్లో పిల్లలు చాలామంది పెరిగిపోతున్నారండి అంటే చాలామంది నన్ను ఎందుకు ఎందుకు అక్కడ ఇప్పుడు ఎందుకు చదువుకోవాలనిపిస్తుంది నీకు ఏంటి నీకు కూడా ఏమన్నా కమర్షియల్గా ప్లానింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇద్దరు ముగ్గురు అడిగారు అండి మనల్ని ఎవరు చాలామంది అయితే ఏం అడగలేదు మళ్ళీ ఎందుకు అయితే కమర్షియల్గా అయితే నాకేమీ ప్లానింగ్స్ ఏం లేవు నాకు తెలిసిన దానికి ఎంతో కొంత ఇంకొంచెం యాడ్ చేసి చెప్తూ ఉంటే కనుక చాలామందికి యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలోనే కొంతమంది థెరపీ సెంటర్స్కి పంపిస్తూ వాళ్ళ ఇంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల థెరపీస్ మానిపించేసి ఇంట్లో చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళలో ఏంటి ఫీలింగ్ ఏమొచ్చింది ఫైనాన్షియల్గా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి అందుకే ఆపేశాము అయ్యో మనీ ఉంటే కనుక మన పిల్లలను కూడా మంచిగా థెరపీస్కి పంపించే వాళ్ళం కదా అని చాలా బాధపడుతున్నారు అనమాట బాధపడుతూ కూడా కాల్ చేస్తున్నారు అందుకని అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఎంతో కొంత యూజ్ అవుతుంది అందులోనే నేను ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉంటున్నాను చెరీ స్కూల్ నుంచి వచ్చేంతవరకు ఏదో ఒకటి చూసుకుంటూ టైం వేస్ట్ చేస్తున్నానేమో అనిపించింది కొంచెం తెలుసు కదా దాన్ని తడు దానికి కొంచెం ఇంకా మంచిగా తెలుసుకునే అప్పుడు చెప్తూ ఉంటే కనుక మీకు కూడా కొంచెం బాగా ఆడు అది యూజ్ అవుతుంది అని నేను చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా అది కానీ సైకాలజీ చేయడం అంటే చాలా కష్టం అండి బాబు టూ క్లాసెస్ అండ్ అటెండ్ అయ్యేసరికి తలనొప్పి వచ్చేసింది అప్పు ఇప్పటి వరకు చదివిన చదువు ఒకటి ఇప్పుడు చదవాల్సింది ఒకటి లాగా అనిపిస్తుంది చూద్దాం ఎంతవరకు అవుతుందో అయితే మనం ఈరోజు ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చేద్దామండి మన ఏంటంటే ఫస్ట్ పిల్లల్ని ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అని అడుగుతున్నారు కదా చాలామంది పిల్లల్ని ఇప్పుడు మనం గదముతూ ఉంటాము ప్రతి చిన్నదానికి కోపడుతూ గదముతూ అరుస్తూ ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితులు మనకు కనెక్ట్ అవ్వరండి వాళ్ళని ఎంతో కొంత ఇప్పుడు తప్పు చేస్తారు నార్మల్ గిట్స్ అయినా చేస్తారు స్పెషల్ గిట్స్ అయితే అసలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మనం కోఆపరేట్ చేయరు మనం చెప్పింది ఇది చేయరు అనమాట సో ఆ టైంలో కూడా మనం ఎంతో పేషెన్స్ పెట్టి వాళ్ళకి మేము ఎంతో మంచి లాలింపుగా చెప్పామనుకోండి అప్పుడు ఉండి కొద్ది కొంచెం 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 మనకు కనెక్ట్ అవుతారు ఈ మధ్యన మన సబ్స్క్రైబరు అండ్ నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కూడా అనుతాను అంటే గ్రూప్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఛానల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెండ్ అయింది తను కాల్ చేసి చెప్పింది మీరు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు పిల్లల్ని కనెక్ట్ చేసుకొని కనెక్ట్ చేసుకోండి అని ఒక్కసారి కనెక్ట్ అయితే ఆ ఆనందమే వేరండి అని చెప్తే కనుక నాకు ఇంకా చెరి ఎప్పుడు విశేష విషయాలను గుర్తుకొచ్చింది పిల్లలు మనకి అప్పటి వరకు మాట ఎన్నరు కదా కానీ ఒక్కసారిగా మనకి కనెక్ట్ అయ్యి మనం చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటే ఆనందం మాటల్లో చెప్పేది కదండి అంత గొప్పగా ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఫస్ట్ పిల్లలతో స్పెండ్ చేయండి వాళ్ళతో ఆడుకోండి వాళ్ళతో ప
నిజం చెప్తున్నానండి అయితే ఇంకొకరు అడిగింది ఇంకొకరు కూడా మాట్లాడింది ఏంటంటే మీతో ఎందుకు షేర్ చేసుకుంటున్నానంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పడం కోసం షేర్ చేసుకుంటున్నాను త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ తను పరిచయం అయింది మన గ్రూప్లోకి వచ్చింది అప్పుడైతే పిల్లాడు అసలు ఏబిసిడి కూడా చెప్పట్లేదు త్రీ మంత్స్ కి తను ఇంట్లోనూ వర్కౌట్ చేసింది స్పీచ్ థెరపీస్ అని బిహేవియర్ థెరపీ ఆక్యుమ్ ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ చాలా వాటి పంపించింది త్రీ మంత్స్లోనే పిల్లాడు తనకి మతలబ్ అంటే తను ఏ వర్డ్ యూస్ చేస్తే ఆ వర్డ్ రిపీట్ చేస్తున్నాడంట తను అడిగే డౌట్ ఏంటంటే త్రీ మంత్స్ అయిపోయింది ఇంకా వర్డ్స్ రిపీట్ చేస్తున్నాడు ఎప్పుడు మాట్లాడతాడు అని అడుగుతుందండి అయితే అంటే ఆ డౌట్ చాలా మందికి ఉంటుంది అసలు లైఫ్ లాంగ్ మన పిల్లలు మాట్లాడతారా లేదా అని కూడా అడుగుతుంది త్రీ మంత్స్లో తను ఇంప్రూవ్మెంట్ చూసింది అయినా కూడా అడుగుతుంది అనమాట సో అలాంటి భయాలు ఏమీ పెట్టుకోవద్దు మన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది దాదాపు అంటే నేను అందరి విషయంలో చెప్త చెప్పటం లేదండి కొంతమంది సివియర్ కిడ్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా రావు అని అయితే నా నోట్లో నుంచి అయితే నాకు అవార్డు రాదండి నేను అనను మనం వర్కౌట్ చేస్తే ఎంతో కొంత వస్తుంది ఎంతో కొంత నేర్పించవచ్చు అలా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వెళ్తే కనుక ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది అయితే ఇది లైఫ్ లాంగ్ అయితే ఏమీ కాదు మనకి మంచి రోజులు వస్తాయి అనుకుని మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కనుక దాదాపు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని నేను అందరికీ చెప్పలేను కానీ అందరు ఎలా చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు అందుకని నేను చెప్పలేను సో మీరు మంచిగా చేసుకుంటే కనుక ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే ఉంటుంది అయితే చెరి వీడియోస్ కొంత కొన్ని పెడుతున్నాను కదా చెరి ఒకరు ఇద్దరు నాకు ఏం కామెంట్ పెట్టారంటే చెరి ఏజ్కి అవేమీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కదక్క ఏజ్ తగ్గట్టుగానే కదా తను మాట్లాడుతున్నారు అని పెట్టారు చెరి నార్మల్ కిడ్ ఇప్పుడే తను ఒకప్పుడు స్పెషల్ కిడ్ కదా స్పెషల్ కిడ్ ఇలా కూడా చేస్తాడు ఇలా కూడా మాట్లాడతాడు అని చెప్పడం కోసం చెరి వీడియోస్ అప్పుడప్పుడు వన్ మినిట్ కంటే ఎక్కువ ఉండవండి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిటే ఉంటాయి వాడివి అందుకే అంతకి కోఆపరేట్ చేయటమే చాలా గొప్ప అసలు ఇష్టం ఉండదు వాడికి వీడియో చేయటం ఇంకా అందుకని పెడుతూ ఉంటాను ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది ఇలా కూడా అవుతారు ఇంత నార్మల్గా కూడా అవుతారు అని చెప్పడం కోసం చెరి వీడియోస్ పెడతాను అనమాట సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇలా చెప్తూ పోతే ఎవరో ఒకరు కాల్ చేస్తారు పిల్లలు కొంతమంది అడుగుతారు మనకి ఇంట్లో బాగానే రిప్లై చేస్తున్నారు స్కూల్లో మేడంకి మాత్రం అస్సలు రిప్లై చేయట్లేదు అంటున్నారు చెప్తున్నాను కదా పిల్లలకి బ్రెయిన్లో మన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వటం అలవాటు అయిపోతుంది వాళ్ళకి కానీ బయట వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవి ఫాలో అవ్వాలన్నా మేడంకి కనెక్ట్ ఇప్పుడు మనం ఎంత కష్టపడితే మనకి మన పిల్లలు మనకు కనెక్ట్ అవుతున్నారు కానీ స్కూల్లో టీచర్ అంత కష్టపడతారా చెప్పండి మన కిట్ కోసం సో వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది మీరు ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా ఏంటి ఏం చేద్దాం అట్లా ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కొంత టైం తీసుకుంటుంది ఓపిక పట్టండి అది కూడా సెట్ అయిపోయి ఒకప్పుడు మన మాట వినన పిల్లాడు ఇప్పుడు మన మాట వింటున్నాడు సో స్కూల్లో కూడా అంతే కదా ఇప్పుడు మాట వినన పిల్లాడు కొన్ని రోజుల్లో వాడు నెమ్మదిగా వింటాడు మీరేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు దేనికైనా ప్రాక్టీస్ అవసరం అండి ముందు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ముందుకు పాజిటివ్గా వెళ్ళండి బాధపడుతూ లేవద్దు బాధపడుతూ చేయొద్దు ఏంటంటే నేను చేస్తానవే కదా చెప్తున్నాను మన లైఫ్ మొత్తం ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏమీ ఉండదు ఆ బాధలే గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అందుకని ఏదైనా సరే హ్యాపీగా ఉంటూ మంచిగా వర్కౌట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ముందుకు వెళ్ళిపోవటమే తప్ప మన దగ్గర వేరే ఆప్షన్ ఏం లేదు పాజిటివ్గా ఉండండి పీస్ఫుల్గా ఉండండి మంచి బుక్స్ చదవండి మీరు మా వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటారు చాలామంది చాలా వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటారు అవి మనకు యూజ్ అవుతాయా లేదా అనేది ఎంచుకోండి కొన్ని మనం లోలోకి వెళ్ళే వీడియోస్ అలాంటివి అసలు చూడొద్దు చదవద్దు కూడాను మంచి మంచి మోటివేషనల్ బుక్స్ ఉంటాయి అవి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న పీడిఎఫ్లు ఏవోటి బుక్స్ పరంగానే తెచ్చుకొని చదువుతూ ఉంటుంటే కనుక మన మైండ్ కూడా పాజిటివ్గా వెళ్తూ ఉంటుందండి ఆ పాజిటివ్ అనేది మన లైఫ్కి చాలా అవసరం సో అందుకని పాజిటివ్గా ఉండండి ఏమీ కాదు అంతా మంచిగా జరుగుతుంది అనుకోండి హ్యాపీ డేస్ వస్తాయి చాలామంది చాలా మెసేజ్లు పెడుతుంటారు మన మనకి ఎప్పుడు వస్తాయి హ్యాపీ డేస్ అట్లా సో హ్యాపీ డేస్ ఖచ్చితంగా వస్తాయండి లైఫ్ లాంగ్ అయితే ఏం కాదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ బాయ్